Nach zwei Tagen in Valencia starte ich früh um 6 Uhr an meiner Unterkunft. Es soll heute heiß werden und ich möchte vor der Mittagssitze möglichst weit kommen. Es ist Sonntag, der 12. September 2021 und es ist mein erster Tag auf dem Camino de Levante. Der Camino de Santiago de Levante ist ein spanischer Jakobsweg. Er führt über 820 Kilometer von Valencia nach Zamora. Die heutige Etappe ist 26 Kilometer lang und geht von Valencia nach Almusafes. Nach einer halben Stunde passiere ich das Büro des Vereins der Freunde des Camino de Levante. Vom Verein habe ich eine Liste der öffentlichen Herbergen. Wegen der Pandemie sind derzeit etwa die Hälfte der Herbergen geschlossen. Auf der Webseite des Vereins gibt es Wegbeschreibungen und Unterkunftsvorschläge, leider ohne Preise. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Hier in der Stadt sind als Wegmarkierungen Muschelzeichen im Boden eingelassen. Nach 5 Kilometern erreiche ich die Brücke über den Rio Turia. Der Fluss ist fast komplett ausgetrocknet. Die nächsten 5 Kilometer verläuft der Camino durch Vororte entlang einer Eisenbahnlinie neben Schrebergärten und verwilderten Grundstücken. Ein würziger Duft steigt mir in die Nase, es wächst ja Fenchel in großen Mengen. In Masanasa schmücken zwei Wassertürme den alten Schulplatz. Dieser kleine Hund gehört zu einem Obdachlosen, der sich mit einem Einkaufswagen bei einem Schrebergarten eingerichtet hat. Der Weg führt immer wieder durch unschöne Gewerbegebiete mit Lagerhallen. 
Es ist aber Sonntag und deshalb sehr ruhig. Mitten im Industriegebiet liegt auf der Straße eine kleine Tüte mit Süßigkeiten, heißt es doch so schön, The Camino Provides. Nach 15 Kilometern erreiche ich Silja. Der Ort hat 18.000 Einwohner. Sehenswert ist die Kirche an der Plaza del Poble mit ihrem maurischen Turm. Die Kirche hat keine richtigen Seitenschiffe, sondern kleine Kapellen, die durch schmale Durchgänge verbunden sind. Um halb elf ist es noch nicht so heiß, ich möchte weiterlaufen, aber nach viereinhalb Stunden brauche ich dringend eine Pause. Der Rucksack zieht nach unten, die Schultern schmerzen und die Füße tun weh. Ich suche ein schattiges Plätzchen, hinter der Kirche finde ich einen schönen kleinen Park. Es gibt hier einen Burger King, aber dafür ist es noch zu früh. Im Rucksack habe ich einen Apfel und finde dabei noch eine völlig vergessene Banane, die ich beide seit zu Hause mit mir rumschleppe. Die Banane hat sich in den zwei Tagen in der Hitze fast vollständig aufgelöst. Zum Glück hielt die Tüte dicht. Den Apfel kann ich noch retten. Nach einer Stunde Pause auf meiner schattigen Bank raffe ich mich auf und ziehe weiter. Es sind noch elf Kilometer bis Al-Musafes, meinem heutigen Etappenziel. Mit Silias lasse ich die Vorstädte und Industrieanlagen Valencias hinter mir. Nun führt der Weg zunächst durch Obstplantagen. Bei diesem Obst scheint es sich um Zitrusfrüchte zu handeln, es sind aber keine Orangen. Der Camino verläuft entlang des Naturschutzgebietes Parque Natural del Albufera, eine Süßwasserlagune, in der Reis angebaut wird. Ich habe noch keine Reisfelder gesehen und dachte, die findet man eher in Asien. Der Reis wird auch für die valencianische Baila verwendet. Durch ein Bewässerungssystem können die Reisfelder geflutet werden. Es ist inzwischen sehr heiß. Um 1 Uhr finde ich unter einer Straßenbrücke das einzige schattige Plätzchen zwischen Silias und al -Musafes. Es ist Zeit für mein Bocadillo und Sonnencreme. Ich habe mich dann gegen die Sonnencreme und für den Sonnenschirm entschieden. Ist mir doch egal, was die Spanier davon halten. Was?
Von der Autobahnbrücke sehe ich al ist mein heutiges Ziel. Es gibt hier keine öffentliche Herberge, bis zur ersten Herberge wären es weitere 13 Kilometer. Ich habe mir im Hotel Isabel ein Zimmer für 40 Euro plus Frühstück gebucht. Laut Booking.com und auch laut der Hotelwebseite war das Hotel zwar belegt, per E-Mail konnte ich dann aber doch ein Zimmer reservieren. Um 15 Uhr erreichte ich völlig verschwitzt meine Unterkunft. Ich hatte mich erst für 17 Uhr angemeldet und es ist jetzt niemand da. Ich erreiche die Inhaberin am Telefon. Sie sagt, sie braucht 30 bis 60 Minuten, um herzukommen. Wir einigen uns auf eine Stunde, sie fährt dann aber schon nach 20 Minuten vor. Das Hotel ist sauber und die Inhaberin sehr freundlich. Sie berechtet mir das Frühstück nicht. Nach Duschen und Ausruhen laufe ich noch ein wenig durch Almusafes. Es ist Sonntag, alle Restaurants haben geschlossen. Ich finde einen offenen Laden und so gibt es zum Abendessen ein weiteres Bocadillo im Hotelzimmer.